在爆肝解析完 S U 第四阶段的问题后，我们怀着轻松的心情去看了《蚁人与黄蜂女：量子狂热》的首映。尽管一早就看到烂番茄媒体评分从七十掉到了五十四趴，依旧不影响我们对这部电影的期待。毕竟它可是要直接带出第五六阶段最关键的大反派征服者康，再加上预告肉眼可见的画面与特效品质的回温，以及壮烈程度直逼终局之战的剧情走向，怎么想漫威应该都不至于搞砸这部电影吧。然而，就像去年的《奇异博士二：失控多重宇一样，不出意外，果然又出意外了。如何用一句话描述我看完《蚁人三》后的感受？最贴切的毫无疑问就是：没有期待，就没有伤害。那么，究竟这部要主线有主线，要特效有特效，大场面、动作戏、重量级反派，一个不少的超英电影，为何让人看完满头问号，甚至觉得可能轻松毁了《复仇者联盟五》呢？以下就让我娓娓道来吧。如果你还没有看过我们解析 n c u 第四阶段的影片，可以先点选右上角资讯栏去观看。除了保证让你大开眼界外，也会更容易理解接下来的内容哦。如果你是第一次来到这里，本频道致力推广影视作品背后更多的可能性，内容包含深度点评、影剧推荐、影视趣闻，以及各种技术解析。不定期还会有超可爱猫猫彩蛋与你作伴哦。如果你也跟我们一样喜欢电影，就请订阅、按赞以及开启小铃铛。你的支持就是我们努力更新的最好动力哦。如果你看完开头，心里有个声音告诉自己：“啊，又只是一部再批评的影片。”我明明就觉得这部电影没那么差啊。那么我要说，你是对的。Right. 单纯从娱乐角度来说，这部电影绝对没有到不能看的程度。虽然比不上前三阶段。但跟第四阶段的多数作品相比，依旧绰绰有余。不仅塑造了充满奇异景色的量子领域，结合了各种奇思妙想的居民们，也为探索这个世界增添了不少新鲜感。在语言和形式逻辑增添的小细节，更让人在观影时不自觉地感受到编剧成名作《Rick and Morty》中的那些独树一格的异星文化与满满的幽默元素。虽然不少人遗憾没有了过去两集蚁人好友们，缺少了点日常的好友互损与打嘴炮笑料。但在这集格局明显放大的前提下，以这些特色鲜明反抗军们过度严肃的剧情，不仅可以带领观众经历宛如星际大战的异世界冒险，也可以毫无违和感的推进剧情，是漫威除了星际异攻对外唯一如此尝试的作品。而说到剧情，这次在处理大反派征服者康上也下足功夫，不止一开场就连接到初代黄蜂女珍妮为了救初代蚁人汉克被困在量子领域的过去。更在随后珍妮的自白中展现出康的老谋深算。乔纳森·梅杰斯的演技绝对是继奥斯卡·伊萨克后的巅峰之作。从最初的憨厚老实，到穿上战衣后的冷血无情，一个表情与眼神的切换瞬间判若两人。相较于萨诺斯压倒性的体型威慑与霸气特质，征服者康更显然是个外表看似普通，实则城府极深，让人完全摸不透他下一步的狠角色。从谈吐到行为，无一不令人毛骨悚然。如果你有看过梅杰斯在《洛基》中饰演的留存者，更会惊叹他是如何将这两个性格几乎相反的角色，刻画的充满魅力且令人难以忘怀的同时，也保留了他们同样身为康的自负与狡诈。再加上蜜雪和菲佛的精湛演出，这两人在量子领域相处的那场戏，绝对排得上漫威宇宙的文戏前五名。而且你敢相信？他今年竟然已经六十四岁了吗 ？Oh my！ 在短短十分钟内，就将康的危险与威胁展现得淋漓尽致。紧随其后的康威胁蚁人的桥段，更是立刻就让观众从前半段的剧情铺陈中，升华到了蚁人家族可能全军覆没的危机。许多画面设计也颇具巧思，从众人被吸入量子领域的无限缩小，到驾驶奇特生物飞行时重力颠倒的上下翻转。以及无数分裂的蚁人变体，就像是你旋转万花筒时，每一刻都充满变化与惊奇。同时，也在画面和剧情上取得良好的比例，不至于让人眼花缭乱，搞不懂到底发生了什么事。说到这，你或许会想：哎，那你开头时说什么会毁了复联五？是不是又在标题党啊？哎，别急，因为现在才要正式进入重头戏。如果你有看过这部电影，应该就会知道，上述提到的部分只占了全片的三分之二，因为它的前半段有多么符合预期，后半段就有多么令人难以下咽
，整体观感简直就像是去年的迪士尼股价一样，落差大到无法想象这会是同一部电影呐、啊！强烈的建议，只是把本片当成消遣或不想被剧透的朋友们，可以先看到这里就好，因为接下来我将会从漫威粉丝与影评的角度。毫不留情地点出这部电影的所有问题，与提出我认为更合理的剧情走向。首先，不知道你有没有发现，我前面说了这么多，却完全没提到蚁人史考特这个真正意义上的主角。没错，因为这部电影它根本就不重要。不只是它，就连电影名称后面的黄蜂女，看完电影后也完全没有任何印象。片名还不如改成《珍妮与康量子纠缠》还比较贴切嘞。这部电影更是一个没少的包含我在解析第四阶段影片提到的所有问题，从开头就已经毫无逻辑了。我指的并不是凯西作死的行为，如果结合蚁人一二与后续终局之战的剧情，不是不能理解凯西在失去了五年与父亲相处的时光后，会有的些许叛逆和想证明自己的心态，也由于没有面对过沙诺斯和史考特安于现状的态度。让凯西更加无法理解，曾经为了拯救世界不顾一切的英雄，怎么会变成如今只想养老的模样？而从斯考特的角度也能理解，他之所以会成为蚁人，本来就是为了女儿凯西。他没有像钢铁人或美国队长一样的伟大抱负，心中所想一切都是保护女儿。既然现在已经天下太平，当然也没有继续冒险的必要嘛。陪伴女儿才是他生活的重心。也因为如此，他拥有其他英雄没有的平凡特质，更能在情感上与观众产生共鸣。真正的问题其实出在珍妮身上。还记得蚁人二片尾彩蛋他们做了什么吗？他们建造了一个前往量子领域的通道，让史考特进入采集能治愈反派幽灵的粒子能量，但其他人却在此时因为萨诺斯的弹子化为灰烬，让史考特被困在量子领域，直到五年后。米老鼠派了两个小弟救他出来，这个伏笔直接连接到终局之战，让蚁人的回归和量子技术成为战胜萨诺斯的关键。这个安排就现在来看，依旧是神来一笔，但从量子狂热来看，却让人感到无比困惑。为什么当时史考特进入量子领域，珍妮就没阻止呢？他就在旁边呢。现在凯西的量子雷达就紧张成这样，直接进入不是更可能被康发现吗？如果说进入时间太短，毕竟史考特说里面只过了五个小时，现实就过了五年，那凯西开机器的时间不就更短吗？现实连一分钟都不到就被抓到了哎！用这个逻辑反推，更可以发现珍妮所谓的现实失踪三十年，在量子领域可能就只过了三十个小时。哎，难怪还那么年轻，懂了懂了。所以康从拿回力量到建立王国，再到最后被推翻。实际上可能就连两天都不到，哇哦！那结局会这样，好像也不太意外了吧？好，我们撇除这些逻辑问题，毕竟谁看漫威还要求逻辑啊？我们单纯从剧情来看，整部电影基本上就是以珍妮的过去为核心，引出康这个征服了无数世界的大反派，透过对抗他的过程，弥补史考特和凯西的隔阂，并正式开启多重宇宙的大主线。尽管说穿了依旧是典型的英雄电影公式，但做得好，说不定还能像吴家日一样赚观众一波热泪。不过电影后半段却完全忽略史考特和凯西的情感铺垫与冲突，更没有角色的转折。结尾时每个人都跟开头时一模一样。史考特依旧是那个只会喊凯西的傻爸爸，根本不是自己的错却硬拖剧情的真理，从头到尾只想研究的汉克，几乎没有戏份的赫普。以及除了真的很漂亮，完全没有特色的凯西，光是这五人家族和征服者康，整部电影其实就已经很满了。但漫威就是硬要再加上一次性的反抗军和蚂蚁军团，冒险的过程也毫无意义。我就想问，谁看完电影后还记得凯拉尔勋爵是谁？还有在漫画中至少还是个反派，但在电影中直接被安排成小丑的摩托克。先不说他每次打开面罩都让人想打马赛克。他跟凯西的对话简直比小学生还幼稚啊！同样的任何遗言笑点也重复到完全不有趣，简直就是从尴尬变成想直接快转，更别提他最后还成为复仇者。What？ 当然，这一切都可以用一句“客群是给小孩子看的”来解释，但迪士尼
，你真的觉得现在小孩子有那么好骗吗？再来，到底是谁觉得负责带出征服者康这个终极反派的电影，把客群定位成小孩是个好主意？整部电影看下来，尽管有着像《星际异攻队》《星际大战》《Rick and Morty》的经典元素，实际上就是一盘散沙。不知道怎么打赢征服者康吗？没关系，让一群蚂蚁把他搞死就好。反正后面还有千千万万个他。不缺这一个被冲康，不仅是没有看过《洛基》的观众一头雾水，就连每部都看的粉丝 ，A K A 我，都已经没有耐心了。我不是说结局一定要是 bad ending， 但最起码需要让观众对征服者康产生兴趣，或是对史考特和凯西的亲情有所共鸣吧。但很抱歉，这些你一个都看不到。整部电影就是片尾彩蛋的预告片。是漫威用 AI 写出来，用来满足粉丝幻想的一场梦，就像史考特最后的自言自语，不重要，也不需要在意。不过却会造成两个非常严重的后果：第一，漫威的预告不再有可信度，除了征服者康之外，相信大家在进场前最期待的就是蚁人的那句“同归于尽”。不仅让人对康的期待度拉满，更是希望这部电影能一雪第四阶段的前耻。结果结局不仅一点都不悲壮，甚至打败康的也不是蚁人自己，瞬间就让人感觉被耍了。除了再多看两部预告之外，漫威的预告片也是真的为了坑钱的片啊。第二，《复仇者联盟五》可能直接完蛋。按照漫威目前的规划，《复仇者联盟五：康之王朝》将会在2025年上映，这期间还有五部电影会上映，分别是《星际异攻队三》。惊奇队长二、美国队长四、雷霆特工队和刀锋战士，不管哪部，其实都跟康没有直接的关系。当然你会说还有影集啊，不过就目前的影集名单来看，跟康有直接关联的也只剩洛基的第二季。难道漫威是想刻意营造每部作品背后都是康在搞鬼吗？再来从我们上部影片的内容和留言区来看，大多数观众对漫威影集的评价也不是太好。再加上 CEO 艾格重新以院线为主的策略，影集的部分估计也不会包含太多的主线，所以关于康最关键的其实就是这部《量子狂热》。但我们不仅完全不知道康的身世和动机，甚至还让人留下他不仅实力不行，智商可能也堪忧的印象。再加上电影中不断强调他是众多康中相对强大的一位，这都让我在看片尾彩蛋时不仅完全兴奋不起来。还对三位主要的变体康留下杂鱼的观感，尤其他们像星星呜呜叫，真的有星球崛起的既视感。好，说了这么多，最后再简单说一下我认为更好的剧情发展。当然，事先声明，这些都是马后炮，大家图个乐看看就好。以不改变结尾为前提，首先保留珍妮与康相遇的开头，但后续改成是康在蚁人二那时就已经察觉蚁人的存在。透过凯西的机器与他产生联系，诱骗他开启机器释放自己，趁机将蚁人一家带入量子领域。康直接抓到了凯西和史考特，其余三人则相遇反抗军。珍妮将真相告诉汉克和赫普。另一边，凯西相信康可以让世界变得更好，康要他帮自己取为核心。史考特因此自愿代替凯西。接下来，众人一样被康打败。康准备杀了凯西和摩多克，离开量子领域。赫普鼓励失去希望的史考特振作，众人集结起反抗军和蚂蚁军团反抗。最后，凯西终于认清康的阴谋，策反摩多克，加入对抗他的团队。史考特以自己曾经被吸入量子鱼的经验，最终反转核心，将康吸入核心反杀。康最后留下一句威胁后消失。以上就是我认为更合理的剧情走向，大家也可以分享自己的看法哦。总而言之，蚁人与黄蜂女量子狂热。是一部还算合格的爆米花电影，但对于从第四阶段就已经失望已久的漫威粉丝来说，这无疑可能是压垮骆驼的最后一根稻草。同时，也暴露了漫威的问题绝对不只有高层，而是从决策到执行都完全宕机。我们无法归咎是谁的责任，唯一可以确定的是，漫威对待作品的态度绝对出了大问题。当然，话别说太早，说不定漫威真的还有绝招还没使出。从目前的情报来看，《星际异攻队三》依旧值得期待。
。另外，我个人也希望对手 DC 的闪电侠能如预告和声明的那么好看。毕竟有竞争才有成长，一家独大对片商和观众都不是件好事。那么你对这部影片和电影有任何的想法，都欢迎在底下留言。最后也感谢大家在《阿凡达：幕后黑科技》这次影片的踊跃回馈。在奥斯卡颁奖前，刚好也还有一段时间，大家是否也觉得被预告片了呢？有兴趣来聊聊如何不再被预告片这个话题吗？我自己是蛮想来聊聊的啦。想听的话，请帮我留言。不想再被预告片了。如果有其他想听的，也欢迎留言提供话题哦。那么下部影片很快就来，就让我们不见不散啦！如果你觉得我做的不错的话，请帮我按赞和订阅，并开启小铃铛，这样才不会错过之后的更新哦。电影不只是娱乐，也是各式人生的缩影，它来去之间总会有个画面令你驻足。欢迎各位爱电影、爱人生的朋友来与我们一同学习这门平凡且伟大的艺术——电影学，学电影。我们下回再见喽。